Усім привіт! Ви на каналі Пафі Бані, мене звати Катерина і у мене тут про в'язання. Сьогодні в нас відео рубрика під назвою «Тестування пряжі». І саме сьогодні буде довгожданне відео тестування пряжі із Аврори. Цей моточок пряжі в мене придбаний вже дуже-дуже давно, але тільки зараз дійшли руки до тестування, вже коли всі, хто тільки може, вже зв'язали із цієї пряжі. Але все-таки, якщо вам цікаве таке відео, тоді підписуйтесь, ставте свої вподобайки і давайте переходити до тестування. Отже, заявлені характеристики цієї пряжі наступні – 100 г, 105 метрах, рекомендований гачок 4,5 мм і спиці 5 мм. Тон пряжі я обрала 68, неоново-помаранчевий. Ця пряжа вона виглядає набагато тоншою за наш звичний з вами плюш, такий як Гімалая Долфін Бейбі або Ярнард Дольче, хоча їх заявлений метраж 100 г в 120 метрах, тут 100 г в 105 метрах. Виробництво цієї пряжі – Китай, спеціально для магазину Аврори, імпортер Україна. Тон цієї пряжі у мене 68 неоново-помаранчевий, як я вже казала. Взагалі хочу сказати декілька слів про кольори, які були представлені в наших магазинах. Ця пряжа представлена в таких неоново-насичених, яскравих, дуже яскравих кольорах. І в магазині я зустрічала наступні відтінки. Це глибокий темно-синій, дуже гарний колір. Я вагалася між ним та помаранчевим. Зелений, неймовірно гарно зелений колір. Рожевий, білий і червоний. Я довго вагалася, який же колір мені обрати, і зрештою я вирішила, що мені необхідно підібрати такий колір, із якого я зможу зв'язати іграшку на наявність, якої зараз у мене ще в наявності немає. Тому я зупинилася на помаранчевому кольорі і буду в'язати із нього білочку. Ціна цієї пряжі в Аврорі 64 гривні. Це на 30 гривень приблизно дешевше, ніж Гімалая Долфін Бейбі. Різниця доволі суттєва, але чи варта ця різниця цієї якості, ми побачимо трішки згодом. Оскільки на в'язання білочки із Гімалая Долфін Бейбі мені потрібно десь півтора моточки, тому я вирішила тут не ризикувати і також придбати два моточка цієї пряжі, щоб мені точно вистачило на білочку. Після того, як я почала із неї в'язати, то мені чомусь дуже оптимістично здалося, що із двох моточків мені вдасться зв'язати дві білочки. Але ось у мене наразі зв'язаний хвостик, дві ручки, одна задня ніжка, вушко і лишилося десь половина моточка. І я вже думаю, що одного моточка мені не вистачить на доволі велике тіло і велику голову. Тому, мабуть, це було дуже оптимістичне припущення, що з двох моточків вийде дві білочки. По товщині мені ця пряжа дуже схожа на Ярнард Дольче Бейбі. Хто в'язав, той розуміє, яка вона за товщиною, то ось ця пряжа із Аврори дуже-дуже на неї схожа. Я в'язала із Dolce Baby гачком 2,5 мм, тому тут я вагалася, який гачок мені обрати – 2,5 мм чи 3 мм. І зрештою я обрала 2,5 мм і не пошкодувала, тому що якби я обрала гачок 3 мм, в'язка була б не настільки щільна і не настільки щільні і гарненькі стовпчики рівненькі я б отримала. Перше враження про пряжу наступне. Вона дуже слизька. Це є як плюсом цієї пряжі, так і мінусом. Плюсом є те, що її дуже тактильно, приємно в'язати, дуже приємно торкатися, відчуття від в'язання неймовірно приємні, дуже м'якенька і дуже ніжна. Недоліком є те, що через ось цю таку слизькість потрібно весь час себе контролювати, і весь час потрібно контролювати натяг нитки для того, щоб отримати гарненькі, рівненькі, однорідні стовпчики. Тобто весь час потрібно прикладати додаткове зусилля для створення натягу. Другий її величезний недолік – це те, що пряжа дуже сиплеться. От 
прям дуже сиплеться. Вона сиплеться із кінчика, і вона сиплеться, взагалі, сама по собі сиплеться під час в'язання. Не тільки із кінчика, а й із самої нитки. І хоч на момент зйому ось цього маленького відео в мене зв'язано небагато деталей, але я була вже вся обсипана на цей момент цією пряжею. Після того, як я придбала цю пряжу в Аврорі, я зняла відео і виклала його у TikTok. Це відео залетіло на дуже велику кількість переглядів. Здається, зараз в нього близько 237 тисяч переглядів. І в результаті я отримала дуже-дуже багато відгуків про цю пряжу. Який висновок я можу зробити, прочитавши ось ті всі відгуки? У мене склалося наступне враження, що люди розділилися на дві половинки. Перша половинка – це люди, які в'яжуть іграшки, і для них ця пряжа, в принципі, плюс-мінус, незважаючи на усі недоліки, про які я розповіла і про які я розповім пізніше, то в цілому ця пряжа подобається і іграшки, і подобається вигляд іграшок, які у них виходять. Друга половина – це майстрині, які в'яжуть спицями, і тут вже з'являється набагато більше недоліків цієї пряжі, і ці недоліки набагато критичніші, ніж при в'язанні гачком. Люди відмічають, що вона погано переносить прання. Коли ми в'яжемо іграшки гачком, то ми не так часто їх беремо, і воно і в'язка йде щільна, і вона легше переносить прання. Коли ти в'яжеш спицями, в'язка не щільна, і під час прання вона дуже лізе, і може таке трапитись, така неприємна дуже ситуація, коли ти зв'яжеш якийсь виріб, витратиш на це дуже багато часу, потім попереш цей виріб, і в результаті в тебе залишаться просто ниточки без ворсу. Погодьтеся, це дуже-дуже неприємна ситуація. Також ті, хто в'язав спицями, відмічають такий момент, що пряжа під час в'язання дуже-дуже сильно перекручується. Зараз я вам покажу на відео, можна побачити, ниточка справді ось іде і... Йде такий перекрут нитки, і коли ти в'яжеш якесь полотно спицями, то це може бути доволі критичним моментом. Ще хотіла вам показати такий момент. Я вчора почала в'язати другу ніжку, зупинилася, тому що не мала моги зняти і показати вам це. Ось, бачите, ось цей стовпчик. І в ньому всередині є якийсь бруд. Причому цей бруд не на ворсинках, а прямо всередині на нитці. Там, де йде ця осьова нитка, на яку набитий плюш. Таке я зустріла тільки один раз. І не можу із 100% гарантією сказати, що це проблема виробництва, чи це бруд під час зберігання в магазині. Також розпуск. Ця пряжа не переносить розпуску. Ось я її намагалася розпустити, і ви бачите, що утворюються ось такі залисини, і повторно таку пряжу використовувати я не рекомендую. Шматочок, який ви розпускаєте, його потрібно відрізати і викидати, тому що загальний вигляд виробу буде після цього дуже сильно псуватись. Тому мій попередній такий висновок, на основі того, що я вже побачила, почитала, почула, я не рекомендую цю пряжу 100% для в'язання спицями, тому що ваш готовий виріб може вам прослугувати дуже-дуже недовго, і ви просто витратите свій час і не зможете насолодитися Виробом. Для в'язання іграшок ви можете спробувати взяти цю пряжу, провести якийсь експеримент, зробити свої особисті висновки, переконатися, чи вона вам підходить чи ні. Особисто я не буду більше купувати цю пряжу. Мені вистачило одного разу. Це був такий, таке експериментальне тестування заради відгуку і заради відео на YouTube. 
І це не дивлячись на те, що, в принципі, мені подобається фактура, яка виходить, подобається в'язка, подобається, як лягають стовпчики у виріб. Але недоліки, які я вам перелічила, вони все-таки переважають позитивне. Можна було б порекомендувати цю пряжу для новачків в тому плані, що якщо ви десь запорите з цією пряжею, десь зробите щось не те, і то її не шкода викинути, 64 гривні – це все-таки така невисока ціна для цієї пряжі, але, але враховуючи всі недоліки і те, наскільки вона летить, і наскільки вона не переносить розпуску, то людина, яка вчиться, тільки починає в'язати, вона може просто розчаруватися в самому в'язанні і більше ніколи в руки не брати ні гачок, ні пряжу. Ось тому навіть для початківців я б цю пряжу не радила. Є набагато гарніші, якісніші аналоги, які будуть трішки дорожчі, але вже краще починати із них, ніж із цієї пряжі. Також у коментарях мені писали, що вона дуже линяє. На жаль, я підібрала такий колір, на якому я не зможу провести тестування на те, чи линяє пряжа. Тому що на світлому, ось такому помаранчевому кольорі просто не буде видно, чи линяє вона, чи ні. Для цього потрібно було обрати темно-синій колір, зелений або, можливо, червоний. Ось... Купувати спеціально під це відео ще моточок пряжі, яка мені не потрібна і не подобається, я не буду. Тому давайте просто повіримо на слово моїм коментаторам, що вона линяє. Я, в принципі, в це вірю, що вона така. І ще один недолік цієї пряжі – це шивання деталей. У мене тут далі в білочці буде декілька зшивних моментів. Це і хвостик, і вушка. І я скажу вам наперед, що зшивати цією пряжею дуже-дуже важко. Одразу там, де знаходиться голка, там, де ми тримаємо голку, в цьому місці утворюється залисина, після чого ось цей плюш збивається в кубку і пряжа просто не проходить крізь, крізь отвори і, і, і просто з нею нереально працювати при зшиванні. Тобто оголюється серцевина, збивається плюш у, у, у право, у ліво, в боки, і просто зшивати далі неможливо. Приходиться обрізати ось цю частинку, переміщати голочку нижче і знову робити 2-3 стіпка і знову повторювати те саме. Ось тут наглядно видно, про що я кажу. Ось така залисина утворюється і далі просто голка з пряжею не проходить через петлі. Я з нею дуже намучилася, після цього, цих моментів зшивання я зрозуміла, що більше ніколи-ніколи я її не купуватиму. Я пробувала регулювати натяг при зшиванні, робити не такі міцні стіпки, не так сильно затягувати, але це мало на що впливає. І в результаті, в результаті моїх нервів я прийшла до такого висновку, що що потрібно просто вищіпувати ось цей плюш і е, оголяти просто серединку, ниточку і цією ниточкою далі вже зшивати деталі. По-іншому, по-іншому ніяк. Ви тільки так намучитеся, порвете цю нитку, у вас буде спорчений настрій і, можливо, спорчений виріб. Ну і в результаті ось це просто мінімальна частинка мого срачу, Пряжа лізе в усі усюди, чіпляється до одягу, залазить вниз. Після неї я е, чхала, 10 тисяч разів прибирала у кімнаті. Ну, коротше, я не задоволена від роботи із цією пряжею. Вона більше мені зробила нервів, аніж я отримала задоволення від роботи із нею. 
Кінцевий результат, сама білочка, сама іграшка мені, звісно, подобається. Мені здається, я можу зробити чудову, прекрасну іграшку із абсолютно будь-якої пряжі, але в цьому відео я не оцінюю іграшку, не оцінюю свій майстер-клас, я оцінюю саме роботу із пряжею. По 10-бальній шкалі я їй поставлю, мабуть, 4 бали із 10. Повторно купувати я її не буду і вам не дуже раджу. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, зберігайте. В коментарях пишіть, яку пряжу ви хочете, щоб я протестувала наступного разу. Дякую вам всім за перегляди і зустрінемося у наступних відео. Бувайте-бувайте!